karugtong pa rin ito sa previous na video na ina-upload natin with regards sa logical test. At galing pa rin ito kay Ma'am Taj Martin. So, dito na tayo sa number 5 and number 6. Let's read number 5. Change the sign where it is necessary to obtain the equation na 28, ito equation na ito, 3 plus 4 plus 2 times 2 na maging equal to 0. Kung natry nyo ng sagutan ito sa FB group, wala sa choices yung sagot kung lahat ng signs ay i-change mo. Take note, ang, and, ang sabi dito ay change the sign where it is necessary. So, hindi lahat. Example, itong letter A. Change plus sign into multiplication. Kung lahat ng plus sign ay change mo into multiplication, hindi ka makakuha ng zero. Now, kung i-change mo naman itong multiplication to plus sign, lalo namang hindi ka makakuha ng zero. Next, kung i-change mo si minus sign to plus sign, lalo hindi ka makakuha ng zero kasi nag-plus ka na. At ganun din itong i-change mo ang lahat ng plus to minus, hindi ka pa rin makakuha ng zero. Now, tingnan natin mismo itong given, itong equation mismo. Kung i-add mo yan, that is 7. At kung i-multiply mo yan, and that is 4. Ano kayo meron sa 7 and 4? These are factors of 28. So, therefore, i-multiply mo yan 7 times 4, and that is equals to 28. So, therefore, itong addition sign, it changes natin into multiplication. And the answer here is letter A. So, bali, ang equation na ngayon ay 28 minus 3 plus 4 times 2 times 2 equals 0. Now, we have to follow order of operations. Yung tinatawag na PEMDAS. Unahin si parenthesis. Unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. 3 plus 4 is equals to 7. 2 times 2 is equals to 4. Kopyahin yung iba. 28 minus tapos times equals 0. Next, wala tayong exponent. Ang nandyan ay meron tayong multiplication. Ito yung third step. Multiplication or division, whichever comes first from left to right. Multiplication lang naman ang nandyan, so unahin natin yan. 7 times 4 and that is 28. Next ay yung addition or subtraction. Subtraction lang ang nandito. 28 minus 28 and that is equals to 0. So ang sagot dito ay letter A. Again, sa nagtatanong, hindi lahat ng sign ang tinichange natin. Ang nandito mismo sa instruction ay change the sign where it is necessary lang. Hindi lahat. Next, dito na tayo sa number 6. If 56 times 11 equals 9. Ano kayang pattern meron dito? Kasi 37 times 13 is equals to 6. 42 times 12 is equals to 3. Then, find the value of 87 times 77. Is it 1, 3, 4, or 5? Now, kapag hindi kayo praktisado sa mga ganitong tanong, I'm sure mahirapan kayong i-identify yung pattern. Mahirap talagang i-identify yung pattern Kung hindi kayo sanay or hindi kayo nagpa-practice sa mga ganitong klaseng logical test. Maraming paraan kaya mas magandang alamin yung mga posibleng pattern. So therefore, ang hahanapin natin ay pattern sa mga ganito. Huwag kang mag-stick sa isang pattern lang na dapat 
multiplication, i-multiply mo lang siya. O paano naging 9, paano naging 6, paano naging 3. Tingnan mo yung mga numbers. Anong meron sa 5 and 6? Tapos si 11 na maging 9. Mag-insert tayo ng mga equations dito. Kung i-add mo yan at i-add mo rin ito, this is equals to 11 and this one is equals to 2. Kung i-minus mo yan and that is exactly equals to 9. Next, itry natin si 3, 7, 1, 3. Ano kay operation ang meron dyan na mag-equal to 6? Again, kung anong pattern ang ginawa natin dito, itry natin sa pangalawa. I-add natin, this is equals to 10. I-add natin ito, this is equals to 4. Now, kung i-minus mo yan, and that is exactly 6, meron na tayong pattern. Now, itry natin sa next, sa 4, 2, 1, 2 na maging 3. I-add natin ito, this is equals to 6. Kung i-add natin yan, this is equals to 3. Ngayon, kung i-minus mo yan, that is exactly 3. Meron ulit tayong pattern at itong tatlo ay parihong-pariho sila. Therefore, yan yung pattern. Next, then find the value of 87 times 77. Now, obviously, isulat mo si 87, 7, 7. I-add mo yan. Yan yung pattern natin dito. 8 plus 7, that is 15. Ito naman ay 7 times 7, and that is equals to 14. Pattern, i-minus mo yan. 15 minus 14, and that is equals to 1. So, ang sagot dito ay 1. Abangan sa next na video, number 7 at number 8. Thank you for watching. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin at yung mga magagandang komento nyo sa mga videos natin. May God bless you at sana buhusan kayo ng mga blessings galing kay God na more than pa sa in-expect nyo. Thank you so much.